Hi, hello po. Welcome to my channel, mga kapisi. The land remains to be possessed. Chapter 13 onwards, ang muna siya ang division of the land. Ang muna siya ang division of the land. So, wala pagkakontradict ang record sa Joshua. Dito sa chapter 11, sila yung to, tapos ni Joshua ang ang misyon. No? Tapos ni Joshua ang misyon. Pero pag about 3 sa kwan, pag about 3 sige basa na doon sa 13. So verse 1 pa lang, mayambal, very much of the land remains to be possessed. Na, 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 na notice mo na? Sa chapter 11, tapos na ang ubra ah. Pag about sa chapter 13, mayambal pa sa verse 1 niya, much of the land remains to be possessed. Uh, hindi kita ma-confuse ni eh. Tanahan nga powers, major powers sa promised land. Meaning to say, ito lang mga pito ka country. At uh, ang ka-country ito. Pito ka-nasyon ito. Kung gito yan ni Joshua yan. Okay. Kung kerti gito yan. Pero sa kalapas ng duta, I'm sure may pugtak-pugtak kung sa ato. May mga purok-purok na kinagmay. Ngayon din naman kinanglan, ganyan nga bilog, ganyan nga force of Israel ang ma-attacky ba? Tribal responsibility na lang sila yung mag-complete sa mubra. Okay? So, ang muni ang failure sa Israel, nga makita natin sa verse, sa chapter 13. This land that remains, all the regions of the Philistines. Take notes in yan, may ang, ang, ang description ni Philistines. Kaya muna yung nag-apiste pag-abot sa judges kaya sa, sa kings mo. This land in the, that remains, all the nations, all the regions of Philistines, and all those of the Gishorites from the Shihor, which is east of uh, Egypt, even as far as the border with Kron to the north, Open, open presence, it is counted as Canaanite, close presence, the five lords of the Philistines, Gazite, Asdodite, Askelonite, the Hittite, the Ekronite, and the Avite. To the south of the land of Canaanite and the Ara that belongs to the Sidonians, as far as Afik, to the border of the Amorite. And the land of the Jebelite and all the Lebanon toward east, from Baal God below Mount Hermon as far as Libohama. All the inhabitants of the hill country from Lebanon as far as Misrephot, Maim, all the Sidonians, I will drive them out from before the sons of Israel. Only allot it to Israel for an inheritance, as I have commanded you. Pero sa unhan sini, pag about sa verse 13, ang muling palpak sa Israel. But the sons of Israel did not dispossess the Jesurites or the Maka, Maka, Maakatites for Jesur and Maakat live among Israel until this day. Talandaan nato ni eh, kay mga guide ni sa aton sa aton journey sa book of Judges. Ano gani ang instruction sa Deuteronomy chapter 20 to kay na? Nga dapat i annihilate gid sang Israel ang inhabitants of Promised Land. Para ano? Para mapalayo sila nga malatnan sa the distable promises sang sinadaan na tao. The Amorites nga gina judge nila. So mo ning trouble sa Israel. Kun igraduhan naton si Lord sa iya promise from Genesis chapter 12, Genesis chapter 15. Gin promisahan niya si Abraham sa kaliwatan, kaya gin promisahan niya si Abraham sa duta. Kung i-grida, kung graduhan na doon si Lord, na, na-comply na ba ni Lord ng yung promise? Fulfill. To the Israel, na-fulfill gin ba lang? Fulfill gin sa yata ng Joshua, fulfill gin pina. Okay, how do we know na fulfill niya kita ang yung promise to Israel? Nga si Abraham, tagaan niya sa kaliwatan, kaya tagaan niya duta. Ang kaliwatan niya. How do we know na na-fulfill sa Diyos na? Sino ang naka... 
naka-encounter siya sa magbasa niya sa book of Joshua. Taruan niyo palihog ang uh, Joshua chapter 21 verse 45. Ina hindi na ang akong mga gamit ng Bible is NSB. Ang base sa NSB Bible ko, not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. All came to pass. So, masiling pala na ito niya si Lord Faithful sa iyong mga promises. Tingnan yun, you know? Tingnan yun. So, sa ginimo na ito, more or less, gin, na, gintanaw na ito ng context. No? Gintanaw na ng context. Gintanaw na ito ng structure sa book. Maka-extract na bila sa main idea sa book of Yeso. Uy. Simplify the question what the book of Joshua is all about. Kaya kang pionata na ako nga uyatan as we journey sa Judges, tapos masunod na na ang Kings, first and second Kings. So may contrast na sa aton na cover. Si Lord ka faithful sa inyo promises, sa iyong mga promises. Ang contrast naman ng Israel Chapter 13 Kag para nabi ang aton fundasyon sa sa aton journey sa sa judges Pwede niyo balikan tunaan tayo ang panahon din ang chapter 24 sa book of Joshua kay ara na ang sumaga ni Joshua sa sa nagkaratabo Arang na iya exhortation, arang na iya warning sa katawahan. Sa mga kong pinsan-pinsan, sige sa minasyari ko subok sa inyo. Ang realization sa lawas ko, uh, hindi lahong-lahong mag-inis sa dyan, kaya isang Bible. Kung magsalig lang kita sa ang puro pumati sa pulpito, na hindi kita manutok first and magkoon. Uh, Madam mo kita sa mamis kaya hindi makonect na uh, lessons. Si Lord wala man na iya per day kung magamuamo kita sa Kaya hindi man na iya mabuhin na iya pagkatos. Okay? Pero may dapo na iya nga impact sa atong journey. Sa atong personal life. What do you think ang impact siya sa atong? Kung hindi kita yung manuto sa atong yung personal capacity yung uh, i-dig and discover natin first hand from the Bible, hindi yung mga story. Mali, sin ang power sa ang Biblia, ay kang yung authority, ang nampal na sa tao. Nampal ni Kwan, nampal ni Kwan, nampal ni Kwan. Hindi na nampal sa Biblia. Oh, ina, dako na mga Kwan. Ang Dako ng points na. Because ang uh, nag-build up sa atong faith is the truth from the Bible. So on mga titik-titik lang ang atong ginauyatan. Wala kita kadakop sa puno pag-ugat din sa storya sa mga. Di ba si Lincoln natin sa ang, ang incentive natin nga lang kita tuon sa sa naman at keep sa buhay ko. Nag-ano ganito ang Bible sa ato? The point sa ato to Christ. Nag-instruct sa ato on how to give God the night. Atag sa ato on sa encouragement and perseverance and hope. Hope din kasandig na. May fundasyon sila ang pagtuo. Pag matula ang pagtuo, wala na pag-aon. No faith, no hope. Kung wala ka mo ang problema sa San Israel, golden years ni ang time ni Joshua, ha? Golden years ni time ni Joshua. Pasadahan, tabla ang chapter 24. Chapter 24, verse 2. Si Joshua, gin-remind sila, si, ang, ang kaliwata natin, ang kaluluhan natin, alin kay Tira, 
tatay ni Abraham? Mga tao nga wala ka pa di sa Diyos sa langit. Politistic ang pulit. Doon lang mo nang iyang balda sa verse 2. Deserve other gods. Ang mo nang inyo lulo ha? Didremind sila ni Joshua's na. Verse 14, anong ngambal ni Joshua sa ina? Again, reminder. Therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth and put away the gods which your fathers served again, the river and in Egypt and serve the Lord. Nabalan sila ni Joshua, ate, pamilak ko na ng ilod Diyos Diyos na. Verse 15, magpili ka mo. Kung sino ang inyo tuuhan ni Diyos. Tagira na nagsumpon si Joshua. But as for me and my house. Ang context na, hindi na remind niya ang mga tao, ang lulo niya ito, idolater ko. Ang kaluluhan niya na ito, idolater ko. Kamu amo man, may mga bitbit pa kamu aling yan sa HCP. Pamilak nyo na, Today, mag-desisyon ka mo kung sino ang ginang inyo ipakadyos inyo ko buhi. Pero kami, as ang pamilya ko, we will sell ito. Wala mo nang hambal Diyos, ha? 16 to 18. Ikaw pa may retigid ang Israel ito, hindi ito madala. Ha? Ha? Huh? No. Mga pasikat, give me a the backwood man. Uh, sa mga tao. The people answered, Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God is the one who brought us and our fathers up out of the land of Egypt from the house of bondage, and who did these great signs in our sight and preserved us through all, the, through all the way in which we went and among all the peoples through whose means we passed. And the Lord drove out from before us all the peoples, even the Amorites who live in the land. We will, we also will serve the Lord, for He is our God. Kampion! Kampion! Hindi ko nika kapamati, guro nga ikaw si Joshua, hindi mo manakta ka eh. Terrible mga tao. Ang pledge of allegiance, pwede? Di ba? Pulsuhin niyo lang sa bat ni Joshua sa iyo. Verses 19-20 Then Joshua said to the people, You will not be able to serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions or your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you after He has done good to you. Ang Israel naging system pag yan. Dahil hindi higit magpaperdi. Ha? Sumabat pag yan sila, verses 21. The people said to Joshua, No, no, but we will serve the Lord. Joshua said to the people, You are witnesses against yourselves that you have chosen for yourselves the Lord to serve Him. And He said, We are witnesses. Now therefore, put away the foreign gods which are in your midst makariligin isang ulo, no? Ang muna itong uh, milagro makita sa ninoo. Si Joshua Gambal ba? At this point, damo ka sila idols in their midst. Sa ilang mga tabungo, sa mga aparador, damo ka ito. Huh? Put away the boring gods which are in your midst and incline your hearts to the Lord, the God of Israel. The people said to Joshua, We will serve the Lord God, and we will obey His words. Nangin trouble ang Israel sa sini? Nga promisa nila, played sa balik dyan. Sa toba nga ni Joshua, nga siling Joshua, You are witnesses today against yourselves. Nangin mata. Nagpanob lang. Nagpabilin sila ng Gitin ba nila ang ilang promise? Walang 
Ang maning masubo, mabasaho na itong papunta ang chapter 24. May versikulo dira, verse 31. Israel served the Lord all the days of Joshua, all the days of the elders who survived Joshua and had known all the deeds of the Lord which he had done for Israel. Atong ila promise promise nga ma-service sila kay Lord nga daw hindi gid magpadakop nga daw totoo gid Ato nga mga promise promise ang iya si to duration hasta lang mayo lang to sa buhi ito mga tigulang pag in state uh, judges chapter 2 after sa sining generation ang nagbulos nga generation baldagid amo na nga uh, nag-activate ang judges gamit sa ginong judges Pagkapatay sa mga tigulang, sinin yung basang verse 31, ang imbukada sa judges, nagsaalam na siya, siti sino malit sa atun? <laughs> Amo na lang sila ka, amo na lang salasalang nila. So, importante nga balikan natin siya, kay kung wala, kay ka sinin yung foundation, pag pasunod na sa judges, up to kings, matalang-talang kita sa sunod sa story. So, anong trouble sa Israel? Kampiyon na kampiyon ang ending sa leadership ni Joshua. Pag-abot sa judges, karamahal, murusingal na sila. Ano problema nila? Ano problema nila? Sabit sa kay Joshua na. Okay. Kung balikan mo ang major instruction sa Gino, di ba, Deuteronomy uh, chapter 20, kita na takain na. Kategorik kid ang instruction. Very, very clear. Nga ilagi dapat i-cleansing ang kanaan. Why did bilin? Kaya ang mabilin, mangumid, manglaton ka na. Kita na sa chapter 20 ng Joshua. No? Kita na sa chapter 20 ng Joshua. Ang mga tao na failure gid sa ila responsibilidad. Kag ato nga failure sa responsibilidad personal and tribal nga responsibilidad nga dapat i tinuan gid ang lugar nga ila istorang. Ang motto ang pinaka major nga down ko nga sa story. Ato mga mga comments sa isa ka kuan sa isa ka Bible scholar. Alipat ko sa sinong nagsulat sa nakakomment, nabasahan ko na. Ang um, ilang a case na wala din uh, in-relate sa Israel Anan, kahit tungkol niya kita nila na mapuslan man ang mga gibili nila, kag as human, gin-preserve gin nila. So ang conclusion sa santong uh, comment niya, ah, uh, when we serve God, our our feelings must not be the basis of our service, but the command of God. So, okay man na nga daw ng inyong monetaryan kita sometimes na ga-tolerate ka sa ang bagay nga daw hindi pwede sa ambal sa ginoo. Pero, just like sinambal ni, ni sa ambal sa soul, obedience is better than not just sacrifice better than our thoughts, our abilities, our comprehensions. May nabiskin sila kay very clear ang delineation sa command. Sa major nation, 7 to 7 countries sa kanaan, dapat wipe out yet. Pero may mga may mga neighbors sa far away side na pwede hindi uh, annihilation kahit ang mga laki lang yung patsyon mo, bilhin ang kabataan ng babae. Okay na yan. Pero ang instruction sa Deuteronomy chapter 20, sa seven countries of Canaan, papas dito yan. Because their detestable practices, delikado, nga mabinlan sila kay mga natun. So, nga mo gina ang command ni Lord, nga limpyuhan gin ang duta ng ilang istoran. Anong at stake nga ginadipinsahan ni Lord gin? 
nga kadelikado kung malatnan ang mga taong sa ambiente sa board practices. Worship. 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 Bottom line is worship. Worship. Na notice niyo sa atong personal life. The moment galing wala ka na kusunada mag ma manimbahol. Anong uh, indication na sa atong <laughs> Do lagi sa equation ng Ginoo eh. Tsaka. Do lagi sa equation ng Ginoo. Sa oras nga perdigana na tama ning bahon. Do lagi sa equation ng Ginoo. Dama, dama. Do lagi. Okay? So namin no nga na balikan nato ng context sa uh, story para preparado kita magsubpon-subpon na ni ang, ang series sa ang Judges and, and Kings. So, sa Book of Joshua, God is faithful sa iya tanahan ng promises. In Probahangid, chapter 21, verse 45. Okay, ito? Chapter 21, verse 45. Not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. All came to pass. Alam pa ka na ginawas na? Okay? So, thank you again, Lord. Salamat sa inyo. Bugay ginoo, naka-review kami sa context of Joshua. So, book of Joshua. A good Lord, makakunay kami sa... Book of Judges and sa pasunod sa Book of Kings. Lord, sinamat din si Mokayo, nga ginoo. Ako din sa mga tips, ginagamit mo, Lord, para magkia sa amon, makita na mo, ang um, puntariya sinitanan is the Christ, the Savior of our souls. So, Lord, ang, ila, ang mga account na makita na mo, Mundri, maghahatag na sa amon instruction, ginoo, para kami magkabuhay sa Diyos, Lord, maka-encourage sa amon, makahatag sa amon power, magpadayong kaya yun o ang um, hope yung nga kinanaw siya na mong sinigil kabuhi mapubahit sa buhay ng mga kapatid. Salamat din ginawa si Mokayo. This is Christ's name. Amen.